হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফার্মা নোটবুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকের টপিকস হলো ক্রোমাটোগ্রাফি ক্রোমাটোগ্রাফি ইন্ট্রোডাকটারি লেকচার অর্থাৎ ক্রোমাটোগ্রাফির ইন্ট্রোডাকশান বলতে যে বেসিক এলিমেন্টগুলো আছে সেই বেসিক এলিমেন্টগুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলবো বা ভিডিওটি করব। ক্রোমাটোগ্রাফিটা একটু সহজভাবে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করব আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন যেন এই ভিডিওর সাথে অনেক বেশি কমিউনিটি জুড়তে পারে পাশাপাশি যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকে চলে যাচ্ছি আমার মূল ভিডিওটিতে ক্রোমাটোগ্রাফি নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি যে টপিকসগুলো ফি কভার করব সেটা হচ্ছে প্রথমেই ডেফিনেশান প্রিন্সিপাল টার্মস এবং সবশেষে থাকবে অ্যাপ্লিকেশান অ্যাকচুয়ালি ক্রোমাটোগ্রাফি বলতে আমরা কি বুঝি সেই বিষয়টা নিয়ে একটু ডিটেলসে আলোচনা করব ভিওয়ার্স প্রথমেই আমি বলছি যে ডেফিনেশান ইট ইজ এ সেপারেশান টেকনিক আমাদের যা আমরা যারা ফার্মেসি স্টুডেন্ট আছি বা যারা ক্রোমাটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করি তারা সবাই কিন্তু কম বেশি জানি যে ক্রোমাটোগ্রাফি বলতে সেপারেশান বোঝানো হয় অর্থাৎ সেপারেশান টেকনিক এটা এমন একটা ওয়ে যে ওয়েতে সেপারেট করা হয় এবং এই জন্য একে সেপারেশান টেকনিক বলা হচ্ছে সেটা কেমন যে একটা এলিমেন্টের মধ্যে আমরা জানি মলিকুলার মিক্সচার হতে হতে পারে যে মিক্সচারের মধ্যে অনেক ধরনের ইনগ্রিডিয়েন্ট উপস্থিত বা অনেক ধরনের কম্পাউন্ড উপস্থিত তো আমাদের সেই কম্পাউন্ডগুলো সম্পর্কে যদি জানতে হয় যে সেই মলিকুলার মিক্সচারের মধ্যে কি কি কম্পাউন্ড উপস্থিত তো সেই সময় সেই কম্পাউন্ডগুলোকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা যে টেকনিকটা ইউজ করে থাকি সেই টেকনিকটাকে ক্রোমাটোগ্রাফি বলা হয় দ্যাট মিন্স ক্রোমাটোগ্রাফিক বলতে আমরা সেপারেশান টেকনিক বুঝবো এবং এটা হচ্ছে খুব সিম্পল একটা ওয়ে আর একটা সুন্দর ডেফিনেশন হলো যে ক্রোমাটোগ্রাফি মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ আ প্রসেস বাই হুইচ কম্পোনেন্টস অফ মলিকুলার মিকচার সেপারেটেড বাই ডিস্ট্রিবিউটিং দেম বিটুইন টু ফেসেস দ্যাট মিন আসলে আমরা জানি যে ক্রোমাটোগ্রাফি হলো একটা সেপারেশান টেকনিক এটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং সেকেন্ড থিং হলো ক্রোমাটোগ্রাফি যে সেপারেট করে এলিমেন্টগুলো তো সেটা কিভাবে করে সেটা হচ্ছে ক্রোমাটোগ্রাফির মধ্যে দুইটা ফেস বিদ্যমান একটা হচ্ছে মোবাইল ফেস আর একটা হচ্ছে স্টেশনারি ফেস মোবাইল ফেস এবং স্টেশনারি ফেসের কম প্রাইজিং মানে মিলিত রূপটা হচ্ছে ক্রোমাটোগ্রাফি মোবাইল ফেসে মেইনলি স্যাম্পেলটা ইনপুট করা হয় অর্থাৎ স্যাম্পেলটা দেওয়া হয় এবং সেটা রান করানো হয় স্টেশনারি ফেসের মাধ্যমে এখন যখন এই দুটো ফেস একই সাথে অবস্থান করবে তখন যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো ডিফার করবে হলো স্টেশনারি ফেস অর্থাৎ স্টেশনারি ফেসের উপর যখন স্যাম্পেলটা পাঠানো হবে তখন স্টেশনারি ফেস কম্পাউন্ডগুলোকে নিজের কাছে রাখবে আর মোবাইল ফেস তার নিজের কাছে মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টগুলোকে রাখবে এই যে সেপারেশানটা হলো সেই টেকনিকটাকে আমরা বলবো ক্রোমাটোগ্রাফি এবার চলে যাচ্ছি প্রিন্সিপালে দ্য প্রসেস ইনভলভস দ্য ইন্টারেকশান অফ দ্য কম্পাউন্ডস ইন অ্যানালাইট অ্যাক্রোস অ্যান্ড এম্বোমাইল সারফেস অর্থাৎ এই প্রসেসটা কিভাবে যে কথাটা আমি প্রিভিয়াসলি বললাম একটু আগে স্লাইডে বললাম আমি আবারও একটু ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি সেটা হলো যে ফার্স্ট অফ অল ক্রোমাটোগ্রাফি হলো একটা সেপারেশান টেকনিক আমাদের এটা মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে যে ক্রোমাটোগ্রাফির মাধ্যমে সেপারেশানই করা হয় এখন এটা কি ধরনের সেপারেশান করা হয় সেটা হলো অনেক সময় বিভিন্ন ইনগ্রিডিয়েন্ট বিশেষ করে ওষুধ শিল্পে ফার্মাসি লাইনে এটা কি সেপারেট করে ফার্মাসি লাইনে বিভিন্ন ডোজেস ফর্ম থাকে লাইক লিকুইড ডোজেস ফর্ম তারপরে সিরাপ সলিউশন সাসপেনশান হ্যাঁ এই যে আমরা জানি যে একটা ওষুধের মধ্যে অনেক সময় একের অধিক ইনগ্রিডিয়েন্ট থাকে একের অধিক এপিআই থাকে তো সেই যে একের অধিক এপিআই সেই এপিআইটা ডিফাইন করার জন্য যে ওয়েটা ইউজ করা হয়ে থাকে সেই ওয়েটাকে আমরা বলছি ক্রোমাটোগ্রাফি এখন ক্রোমাটোগ্রাফিটা কিভাবে করা হয় ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে সেপারেশান টেকনিক সেকেন্ড একটা কথা মনে রাখতে হবে ক্রোমাটোগ্রাফিতে দুইটা ফেস থাকে নাম্বার ওয়ান ফেস হচ্ছে মোবাইল ফেস নাম বা টু ফেস হচ্ছে স্টেশনারি ফেস এইটা হচ্ছে দুইটা পয়েন্ট এখন মোবাইল ফেসটা কি মোবাইল ফেসটা লিকুইডও হতে পারে আবার গ্যাসও হতে পারে তবে সব ক্রোমাটোগ্রাফির জন্য এটা প্রযোজ্য না কিছু কিছু ক্রোমাটোগ্রাফি আছে ফর এক্সাম্পল এইচপিএলসি এইচপিএলসির মাধ্যমে কিন্তু আমরা গ্যাসীয় স্যাম্পেলটাও ইউজ করতে পারব পাশাপাশি লিকুইড স্যাম্পেলটাও আমরা কি করতে পারব সেপারেট করতে পারব এটা হচ্ছে এইচপিএলসির বিশেষত্ব এবং এই জন্যই কিন্তু এইচ এইচপিএলসিটা বেশি গ্রহণযোগ্য সব ইন্ডাস্ট্রি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে 
তো এবার বলছি যে ক্রোমাটোগ্রাফি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এক নাম্বার হলো সেপারেশন টেকনিক এর মধ্যে দুইটা ফেস বিদ্যমান সেটা কি কি একটা হচ্ছে মোবাইল ফেস আর একটা হলো স্টেশনারি ফেস মোবাইল ফেসটা কি মোবাইল ফেসের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি স্যাম্পেল স্যাম্পেল বলতে আমরা যে ইনগ্রিডিয়েন্টটাকে পরীক্ষা করব বা যে ইনগ্রিডিয়েন্টটার মধ্যে কি কি কম্পাউন্ড আছে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব সেই ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে যে স্যাম্পেলটা তৈরি করা হয় সেই স্যাম্পেলটাকে মোবাইল ফেসের মধ্যে ইনজেক্ট করা হয় ওকে আর স্টেশনারি ফেস আগের থেকেই স্ট্যাবেল অবস্থায় মানে যন্ত্রের মধ্যে সাজানো থাকে অর্থাৎ স্টেশনারি ফেসটা সে আগে থেকে রেডি থাকে মোবাইল ফেসটা হলো স্যাম্পেল মোবাইল ফেস প্লাস স্যাম্পেল এই জিনিসটা ইনজেক্ট করা হয় স্টেশনারি ফেসের মধ্যে এবং যখন এই মোবাইল ফেস প্লাস স্যাম্পেলটা মানে ইনজেক্ট করার পরে মোবাইল ফেসের সাথে স্যাম্পেলটা মোবাইল ফেসের ইন্টারাকশানে আসে এবং দুজন মিলে যখন স্টেশনারি ফেসকে পাস করার চেষ্টা করে তখন স্টেশনারি ফেসের সাথে একটা ইন্টারাকশান হয় ইন্টারাকশানের মাধ্যমে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো বিভিন্ন ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল প্রপার্টিস উপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে এক একটা রিজিয়ানে আটকে যায় এবং সেই রিজিয়ানগুলোতে আটকে গেলে কি হবে যেমন ফর এক্সাম্পল একটা কম্পাউন্ডে যদি বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনস থাকে সো স্টেশনারি ফেসটা এমন একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে তৈরি করলাম যে যেটা ভিটি ভিটামিনসগুলোকে কালেক্ট করার জন্য স্ট্যাবেল তো দেখা যাচ্ছে ভিটামিন এ হয়তো স্টেশনারি ফেসের এ পয়েন্টে আটকে গেল স্টেশনারি ফেসের বি পয়েন্টে ভিটামিন বি আটকে গেল এভাবে এক একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট এক একটা স্টেশনারি ফেসের সাথে ইন্টার কানেক্ট হয় এবং বন্ড তৈরি করে বন্ড তৈরি করার মাধ্যমে কি হয় তারা সেপারেট হয় এবং এভাবে সেপারেট হওয়ার পর এরকম যে বন্ড তৈরি করলো সেই বন্ড তৈরি করার পরে দেখা যায় যে কিছু অংশ মোবাইল ফেস হিসেবে বের হয়ে যায় আর আমাদের যে মেইন উদ্দেশ্য অর্থাৎ যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো কি কি উপাদান আছে বা কি কি কম্পাউন্ড আছে সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা যে টেকনিকটা ইউজ করলাম তা সেটা দেখা যায় যে স্টেশনারি ফেস সেই কম্পাউন্ডগুলোর সাথে বন্ড তৈরি করে ডিউ টু পোলারিটি তাদের ফিজিক্যাল পোলারিটি চার্জ বিভিন্ন মলিকুলার ওয়েট এগুলোর উপর ভিত্তি করে তারা স্টেশনারি ফেসের এলিমেন্টের সাথে ইন্টারাকশান করে একটা বন্ড তৈরি করে এবং বন্ড তৈরি করার পর এই যে বিভিন্ন পয়েন্টে যে কম্পাউন্ডগুলো আটকে গেল সেই কম্পাউন্ডের একটা রিডিং বের হয় যে রিডিংটা ক্রোমাটোগ্রাফিক মেশিনে শো করানো হয় এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য যে এই স্যাম্পেলটার মধ্যে কি কি উপাদান আছে সেটা কিন্তু ক্রোমাটোগ্রাফি মধ্যে চালনা করলে সহজেই তারা যে রেজাল্টটা দেবে সেখানে দেখাই দেবে যে এই এই উপাদানগুলো আছে কোনটা মেটালিক আছে কোনটা ইনমেটালিক আছে আবার কোনটা অর্গানিক আছে কোনো কিছু অর্গানিক কম্পাউন্ড আছে কিছু ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড আছে তো এটা হচ্ছে মূলত প্রিন্সিপাল এখানেও ঠিক একইভাবে ইংলিশে লেখা আছে তোমরা চাইলে এটা পড়তে পারো তো আমি আবারও প্রিন্সিপালটা একটু বলছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল ক্রোমাটিকোগ্রাফি হলো একটা সেপারেশন টেকনিক সেকেন্ড হচ্ছে এর মধ্যে দুইটা ফেস থাকে মোবাইল ফেস এবং স্টেশনারি ফেস থার্ড হলো স্টেশনারি ফেস সবসময় মনে রাখবে এরা কখনো মুভ করে না এরা এক জায়গায় স্ট্যাবল হয়ে বসে থাকে অর্থাৎ এরা সেই মানে স্টেশনারি ফেসটা ওভাবেই ফিট করা তাদেরকে নতুন করে তৈরি করে মেশিনে দিতে হয় না তারা অলরেডি ওভাবে সাজানো থাকে বা অলরেডি ওইভাবে ইনস্ট্রুমেন্ট আকারে তৈরি করা থাকে স্টেশনারি ফেসটা আর মোবাইল ফেস যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে সেটার কাজ মোবাইল ফেসের মধ্যে যে এলিমেন্ট থাকে তার পাশাপাশি আমরা যে স্যাম্পেলটাকে চেক করব সেই স্যাম্পেলটা মোবাইল ফেসের সাথে মিলিয়ে একটা সলিউশন তৈরি করা হয় যে সলিউশনটা স্টেশনারির মধ্যে স্টেশনারি ফেসের মধ্যে ইনজেক্ট করা হবে খুব সিম্পল ইনজেক্ট করার পর যখন মেশিনটা রান করানো হবে অর্থাৎ মোবাইল ফেসের যে কুইচ স্যাম্পেলটা সেটা যখন স্টেশনারি ফেসের পাশ দিয়ে রান করবে তখন স্টেশনারি ফেসে উপস্থিত বেশ কিছু উপাদান বা বেশ কিছু ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল প্রপার্টি যেগুলো থাকে সে তারা কি করবে অর্গানিক কম্পাউন্ডগুলোকে সাথে সাথে বা কম্পাউন্ডগুলোকে সাথে সাথে নিজের সাথে ইন্টারাকশান করে একটা বন্ড তৈরি করবে এবং এভাবেই উপাদানটা সেপারেট হয়ে যাবে তো এইটা হচ্ছে মূল প্রিন্সিপাল আশা করব যে তোমাদের ভালো লাগবে প্রিন্সিপালটি আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের বোঝানোর মতন করে বলার এবার চলে যাচ্ছি টার্মসে 
ফার্স্ট টার্মস যেটা আমি যেটা বললাম যে এস মানে ক্রোমোটোগ্রাফির মধ্যে দুইটা ফেস একটা হচ্ছে মোবাইল ফেস আর স্টেশনারি ফেস মোবাইল ফেসটা কি দ্য মোবাইল ফেস মে বি গ্যাস অর লিকুইড রান ওভার দ্য স্টেশনারি ফেস টু ফ্যাসিলেট দ্য সেপারেশন অফ দ্য কম্পোনেন্টস ইন এ মিকচার যেটা আমি বললাম যে মোবাইল ফেসটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে ক্রোমোটোগ্রাফি একটা সেপারেশন টেকনিক যেখানে দুইটা ফেসের মিলিত রূপ হচ্ছে ক্রোমোটোগ্রাফি সেটা হচ্ছে মোবাইল ফেস এবং স্টেশনারি ফেস আর মোবাইল ফেস লিকুইডও হতে পারে অথবা গ্যাসও হতে পারে বাট স্টেশনারি ফেস কিন্তু সব সময় স্ট্যাবেল অর্থাৎ সেটার কোনো চেঞ্জ হয় না সেটা অলরেডি মেশিনেই সেইভাবে ডেকোরেট ডেকোরাটাম করা আছে বাইরে থেকে যেটা ইনজেক্ট করা হয় সেটা হচ্ছে মোবাইল ফেস আর মোবাইল ফেস লিকুইডও হতে পারে গ্যাসও হতে পারবে মোবাইল ফেসের সাথে আমরা স্যাম্পেলটাকে মিক্সড করে সেই মিক্সচারটা কোমাটোগ্রাফির স্টেশনারি ফেসে ইনজেক্ট করব পাশাপাশি সেই লিকুইডটা বা মোবাইল ফেসটা রান করবে স্টেশনারি ফেসটা কি দ্য স্টেশনারি ফেস ইজ ইমিসেবল অ্যান্ড ইমোবাইল ক্যাপাবল অফ বোথ সলভেন্টস অ্যান্ড সলিউডস মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস অফ স্টেশনারি ফেস ইজ হাইলি পিওর অ্যান্ড ফাইনলি পাউডার অ্যান্ড সিলিকা অ্যালুমিনা সেলুলাস স্টেশনারি ফেসটা হলো আমি আগেও বলেছি যে এটা ফিক্সড করা থাকে স্টেশনারি ফেস ফেস হিসেবে মেইনলি সিলিকাটা ইউজ করা হয়ে থাকে এটা অনেক বেশি ইউজ করা হয়ে থাকে এবং এটা খুবই সহজ সিলিকাটা খুব মানে ভালো একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট অ্যাজ এ স্টেশনারি ফেস সিলিকার কোনো ইন্টারাকশান মানে তার ইন্টারাকশান করার ক্ষমতা থাকে না অর্থাৎ শুধুমাত্র আমি যে মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টটা চাচ্ছি সেই ইনগ্রিডিয়েন্টকে সে সেপারেট করতে সক্ষম এই জন্য ম্যাক্সিমাম ক্রোমাটোগ্রাফিতে সিলিকাটা ইউজ করা হয়ে থাকে অ্যালুমিনা সেলুলস এগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে তবে সিলিকার ইউজটা বেশি হয় আর স্টেশনারি ফেস হচ্ছে গিয়ে সলিড এবং সলভেন্ট দুইটাকেই সে ডিটেক্ট করতে পারে বা দুইটাকেই সে সেপারেট করতে পারে এমন না যে শুধুমাত্র লিকুইডই সে সেপারেট করতে পারে সে চাইলে সলিডকেও সেপারেট করতে পারে এই কথাটাই বলা হচ্ছে মোবাইল ফেসটা যেমন লিকুইড অথবা গ্যাস হবে আর স্টেশনারি ফেসটা লিকুইডও হতে পারে আবার সলিডও হতে পারে আর স্টেশনারি ফেস হিসেবে মেইনলি সিলিকা অ্যালুমিনিয়াম সেলুলেস এই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে এবং এগুলো মানে যে কমাটোগ্রাফি যন্ত্রটা আছে তার মধ্যে সুন্দরভাবে সেভাবে সাজানো হয়ে থাকে স্টেশনারি ফেসে আমাদের মূলত সেভাবে কোনো কাজ নাই শুধুমাত্র মোবাইল ফেসটাতেই আমাদের মেইন কাজ মোবাইল ফেসে স্যাম্পেল দিয়ে এটাকে ডিটেক্ট করা হয়ে থাকে তারপর হলো ক্রোমাটোগ্রাম ইট ইজ দ্য ভিজুয়াল আউটপুট অব দ্য ক্রোমাটোগ্রাফ আমি যে কথাটা বললাম যে মোবাইল ফেসটা যখন স্টেশনারি ফেসে রান করব তখন যে রেজাল্টটা শো করে ক্রোমাটোগ্রাফিতে সেই রেজাল্টটার নামটাকে আমরা বলছি ক্রোমাটোগ্রাম অ্যাকচুয়ালি এই ক্রোমাটোগ্রামের মধ্যে থাকবে যে কি কি এলিমেন্ট এই কম্পাউন্ডের মধ্যে উপস্থিত কত পার্সেন্ট আছে ডিটেলসটা থাকে প্লাস এবার যে কথাটা হলো সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যানালাইট অ্যানালাইট বা স্যাম্পেল ইট ইজ দ্য সাবস্টেন্স টু বি সেপারেটেড ডিউরিং ক্রোমাটোগ্রাফি অর্থাৎ অ্যানালাইট বা স্যাম্পেল বলতে আমরা বুঝাতে যাচ্ছি যে ক্রোমাটোগ্রাফিতে যে স্যাম্পেলটা আমি দিব সেই স্যাম্পেলটা মানে যে স্যাম্পেলটা মূলত কি হবে আইডেন্টিফাই হবে যে তার মধ্যে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে সেই স্যাম্পেলটাকে আমরা অ্যানালাইটও বলে থাকি সেটা মোবাইল ফেসের সাথে মিক্সড করে ইনপুট করা হয় ক্রোমাটোগ্রাফিতে ইলুয়েট হচ্ছে ইট ইজ দ্য মোবাইল ফেস লিভিং দ্য কলাম অর্থাৎ ইলুয়েটটা কি ইলুয়েটটা হচ্ছে যখন ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো সেপারেট হয়ে যায় তারপরে যে মিক্সচারটা বের হয় সেই মিক্সচারটাকে আমরা বলছি ইলুয়েট রিটেনশন টাইম ইট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক টাইমস ইট টেক্স ফর এ পার্টিকুলার অ্যানালাইট টু পাস থ্রু দ্য সিস্টেম আন্ডার সেট কন্ডিশনস রিটেনশন টাইমটা হলো মোবাইল ফেসে আমরা যখন স্যাম্পেলটা মিক্সড করার পরে সেটা যখন ইনজেক্ট করব ইনসাইড অফ ক্রোমাটোগ্রাফি অর্থাৎ ক্রোমাটোগ্রাফির ভেতরে যখন স্টেশনারি ফেসে আমি ইনজেক্ট করব তারপরে সেই যে টাইমটা নিবে এই সলিউশনটা যাবার জন্য অর্থাৎ রান করার জন্য মোবাইল ফেসটা রান করার জন্য স্টেশনারি ফেসের মধ্যে রান করার জন্য সিস্টেমে যাওয়ার জন্য যে টাইমটা নেয় সেই টাইমটাকে আমরা বলছি রিটেনশন টাইম আর ইলুয়েন্ট হচ্ছে ইট ইজ দ্য সলভেন্ট দ্যাট উইল ক্যারি দ্য অ্যানালাইট ফ্লু অথবা ফ্লুইড এন্টারিং দ্য কলা 
ইলুয়েন্ট বলতে হলো আমি আবারও বলছি যে ইলুয়েন্ট হলো যে ইলুয়েন্ট হলো যে স্যাম্পেলটা অর্থাৎ যে ফ্লুইডটা আমি মোবাইল ফেসের সাথে মিক্স করে ইনজেক্ট করব সেই স্যাম্পেলটাকে আমরা বলছি ইলুয়েন্ট আর সেই স্যাম্পেলটা থেকে যখন ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো সেপারেটেড হয়ে যাবে তারপরে যে উইদাউট ইনগ্রিডিয়েন্ট সহ যে স্যাম্পেলটা বের হবে সেই স্যাম্পেলটাকে আমরা বলবো ইলুয়েট আর রিটেনশান টাইম হচ্ছে মোবাইল ফেস থেকে স্টেশনারি ফেসে টোটাল সিস্টেমে রান করার জন্য যে সময়টা লাগবে সেই সময়টাকে আমরা বলবো রিটেনশান টাইম এবার চলে যাচ্ছি অ্যাপ্লিকেশানে ক্রোমাটোগ্রাফি ইজ ইউজড ফর দ্য সেপারেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস প্রোটিন অ্যান্ড কার্বোহাইড্রেট আমি যে কথাটা বললাম যে অ্যাকচুয়ালি ক্রোমাটোগ্রাফি কি কি কারণে ইউজ করা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ফার্স্টে অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট ডিভাইড করার জন্য ইউজ করা হয় বিভিন্ন ড্রাগস হরমোনস ভিটামিনস মানে একটা বিভিন্ন ড্রাগে আমি যে কথাটা বলছিলাম যে একটা আমরা জানি যে অনেক সময় একটা সলিউশন একের অধিক এপিআই দিয়ে তৈরি করা হয় তো সেই যে আমি একটা সলিউশন ফর্মে যদি একের অধিক এপিআই দিয়ে ড্রাগটা তৈরি করি তো যে রেশিওটা থাকে এপিআইয়ের সেই রেশিওটা কতটা মানে গ্রহণযোগ্য বা সেই রেশিওটা আদৌ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হচ্ছে কিনা সেই রেশিওটা পরিমাপ করার জন্য অ্যাকচুয়ালি ক্রোমাটোগ্রাফি রান করানো হয় কোয়ালিটিটা চেক করা হয় যে না যে রেশিওটা বলা হয়েছে ঠিক একই রেশিও সেই এপিআইয়ের মধ্যে অবস্থান করছে তো এইটা হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য ক্রোমাটোগ্রাফি কেন ইউজ করা হয়ে থাকে তারপর হলো ড্রাগস হরমোনস বিভিন্ন হরমোনাল ড্রাগ বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে পাশাপাশি ভিটামিনসও বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে আর হেল্পফুল ফর দ্য কোয়ালিটিটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটিটিভ অ্যানালাইসিস অফ মিকচার্স অর্থাৎ এটা কোয়ালিটিটিভভাবেও অ্যানালাইজ করতে পারে মিকচারকে পাশাপাশি কোয়ান্টিটি অর্থাৎ কোয়ালিটি বলতে আমরা জানি যে মানে কোয়ান্টিটি হচ্ছে পরিমাণ কতটুকু পরিমাণ একদম সংখ্যা সহ যে কতটুকু কত অংশ বিদ্যমান সেটাও সে কোয়ান্টিটি আকারেও এটা ডিফাইন করতে পারে আবার আরেকটা হলো কোয়ালিটি আকারেও যে অধিক আছে না কম আছে এভাবেও সে ডিফাইন করতে পারে আর সবশেষে যেটা হচ্ছে ইট ইজ অলসো ইউজফুল ফর দ্য ডিটারমিনেশন অফ মলিকুলার ওয়েট অফ প্রোটিনস অর্থাৎ প্রোটিনের মলিকুলার ওয়েট ডিটারমাইন করার জন্য আমরা ক্রোমাটোগ্রাফি ইউজ করে থাকি তো ক্রোমাটোগ্রাফির বেসিক এলিমেন্টগুলো নিয়ে তো কথা হলো আমি তারপরও আরেকবার একটু রিভিউ করছি তোমাদের সুবিধার জন্য প্রথমে হচ্ছে যে আমরা জানি ক্রোমাটোগ্রাফি হলো একটা সেপারেশন টেকনিক এর মধ্যে দুইটা ফেস থাকবে মোবাইল ফেস এবং স্যাম স্টেশনারি ফেস মোবাইল ফেসের মাধ্যমে যেটা হবে যে মোবাইল ফেসে আমরা স্যাম্পেলটা মিক্স করে ইনজেক্ট করবো স্টেশনারি ফেসে আমি আবারও বলবো যে স্টেশনারি ফেস সবসময় স্টিল থাকে অর্থাৎ সবসময় একরকম থাকে এর কোনো পরিবর্তন হয় না এটা ইনস্ট্রুমেন্ট আকারে ইনসাইড মেশিন মেশিনের ইনসাইডে ওইভাবেই ডেকোরেট করা থাকে শুধু মোবাইল ফেসটা বাইরে থেকে ইনজেক্ট করা হয় মোবাইল ফেসটার সাথে স্যাম্পেলটা ইনজেক্ট করার পরে সেই স্যাম্পেলটা স্টেশনারি ফেসকে কি করবে স্টেশনারি ফেসকে সে অতিক্রম করবে বা স্টেশনারি ফেসের উপর রান করবে যখন সে রান করবে তখন স্টেশনারি ফেসের উপস্থিত ইনগ্রিডিয়েন্টের সাথে তা স্যাম্পেলের মধ্যে উপস্থিত ইনগ্রিডিয়েন্টের একটা ইন্টারেকশান হবে ইন্টারেকশানের মাধ্যমে একটা বন্ড তৈরি হবে এবং সেই বন্ডের মাধ্যমে উপাদানগুলো সেপারেট হবে আর এই সেপারেশন টেকনিকাকে আমরা বলবো ক্রোমাটোগ্রাফি তো ভিওর্স এই হচ্ছে আজকে আমার কাছে ছিল আমি ছোট্ট করে বেসিক কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম কারণ ক্রোমাটোগ্রাফি খুবই কমপ্লিকেটেড একটা ইস্যু তো আমি চেষ্টা করছি যে ক্রোমাটোগ্রাফির বেসিক থিংটা তোমাদের কাছে একটু সহজভাবে পরিষ্কারভাবে স্থাপন করার এই জন্যই ছোট্ট একটা ভিডিও করা আশা করছি ভিডিওটি ভালো লাগবে ভালো লাগলে একটা লাইক করো ভিডিওটি শেয়ার করো এবং পাশাপাশি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো তো আজকের মতন এতটুকুই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং